വേണ്ടത് മൂന്ന് കോഴിമുട്ട പിന്നെ ഒരു കാലിച്ചിരട്ട പിന്നെ ഏലക്കായ മൈദ പഞ്ചസാര ഉപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കോഴിമുട്ട മൂന്ന് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് വിറ്റതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഏലക്കടലാണ് അപ്പോൾ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഇടലാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഏലക്ക പൊടിച്ചു വെച്ചത് പൊടിച്ചു വെച്ച ഏലക്ക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടുകയാണ് ഏലക്ക ഇട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു മുട്ടയുടെ ഒരു പത വരുന്ന ലെവലിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിടുക നമ്മൾ നന്നായി പതാവണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് നന്നാ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പതാവുന്ന ലെവൽ അത് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലെവലിലേക്കൊന്നും വേണ്ട സാധാരണ ലെവൽ കാരണം മുട്ടമാല ഒരു നോർമൽ ഇതിൽ മതി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുത്ത് ഏലക്ക അതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് പത വരുന്ന ലെവലിലാക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു അതിലേക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല പഞ്ചസാര ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നല്ലൊരു പത വരുന്ന ലെവലിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നല്ലതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും കൂടി നല്ലതിൽ തന്നെ നല്ലതിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൈദ മൈദ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമൊക്കെ മതി ഇപ്പം ഒരു മൂന്ന് മുട്ടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമൊക്കെ മതി നമുക്ക് അത്ര മതി അപ്പോൾ അതും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കലാണ് ഇങ്ങനെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മൈദ ചേർക്കാൻ പോവാണ് മൈദ അത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അത്ര മൈദ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സാക്കുക ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ മതിയല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളം പോലെ വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം കുറച്ച് പാല് ഒരു അര ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണ് പാല് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നല്ലൊരു മിക്സാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി പാല് മെഴുതിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി അതിന് ഇളക്കലാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊരിക്കാവുന്ന അതായത് മുട്ടമാല പൊരിക്കാവുന്ന ലെവലിൽ വെള്ളം പോലെ ആവാണ്ട് കുറച്ചൊരു ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള ലെവലിലാക്കുക ലാസ്റ്റ് അവസാനം ഇത്തിരി ഉപ്പിടുക അത് നമ്മൾ പൊരിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടി ഇടുന്നത് ഈ മൂന്ന് മിക്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊട്ടിച്ച് വെച്ച ചിരട്ടയിൽ നമ്മൾ ചിരട്ട ഗൾഫിലെ ആയതുകൊണ്ട് പൊട്ടിയ ചിരട്ടയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ചിരട്ട ഇല്ലെങ്കിൽ കുപ്പിയാലും മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് അത് ചിരട്ടയിൽ ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു ജിലേബിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ പൂരത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ജിലേബി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീത്ത ഒരു മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിടാ അതെ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മുട്ടമാലയുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ചിരട്ടോണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പണ്ടൊരു ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക സിമ്പിൾ സംഭവമാണ് എന്തായാലും ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചും നോമ്പ് തുറക്കൊ